好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。任嘉伦参加过快男，为什么现在又走的演员路线？任嘉伦参加过快男，却最终选择走演员路线，归根结底有两个原因：一，演员这个行业门槛比较低，可能很多人并不知道任嘉伦曾经参加过快男，但是真正让任嘉伦大红大紫的却是演员这个行业。任嘉伦和景甜合作的剧，让我们看到了他不俗的演技。不是科班出身，却能够将角色刻画到位。任嘉伦用自身行动表示，只要努力就有肯定。其实很多歌手以及爱豆都在转型做演员，也许成功的不多，但是演员这个行业确实门槛没有那么高，所以只要碰到好的剧本或者说运气好，那么瞬间就能够走红。而且很多导演并不是一味追求专业演员，在他们看来，即便不是科班出身，只要有天赋或者有话题，那么就能够去塑造角色。任嘉伦也因此一炮而红。二。在表演上有天赋，其实快男并没有让任嘉伦拥有多少知名度。任嘉伦在表演这方面的的确确是存在这些天赋的，没有专业的指导，任嘉伦无师自通，能够迅速悟懂角色，不断塑造不一样的角色来提升自我，任嘉伦才能够火。没有一个人的成功是随随便便的，可能在我们看来，任嘉伦成功不过是一瞬间的事情罢了。但是实际上，任嘉伦却做了很多努力，未来任嘉伦依旧会努力塑造角色。也只有不断带来好的作品，才能够在娱乐圈中立足。任嘉伦对未来也有非常多的期待。任嘉伦是一个可塑性非常强的演员，也知道怎么去提升自己。这样的演员更加有潜力，也更加有未来。演员这个行业看似非常容易，但是实际上却要付出非常多才能够有所收获，并不是像外界所说的一出道就能够巅峰，这是需要运气的。更多的演员还是默默无闻的努力。零二任嘉伦和杨颖的新剧开播后，男主开始对包戏不解，女主开始抱怨偷剧集。杨颖已经很久没有看到新剧了。自从她离婚后，一些网友疑惑她的名气和资源也被降级了。目前，她的常驻靶场节目《奔跑吧》仍在热播中。这档节目多年来阵容经常调整，但杨颖却一直都在。近日，网上爆出消息称，任嘉伦、杨颖的新剧《黄昏之心》即将与大家见面。这部剧已经杀青一段时间了。但是各方的粉丝却产生了很多争议，男主对包戏变得不解，女主对偷窃变成抱怨。杨颖出道早，知名度也早，早些年她以时尚感十足的版本出道，人脉也一直不错。嫁给黄晓明后，她开始回归内心的休闲开发。最初几年，她的资源非常好，她和很多优秀的演员合作过，她也和王家卫的电影里的演员合作过。但真正让杨颖脱颖而出的。现在却不再是他的演技，而是他的容貌。他非常重视每一次紫坦的亮相，多年来一直被称为紫坦女王。与任嘉伦相比，杨颖当然是前辈了。两人这一次的配合，现在看来已经不是很顺利了。正当断言刚开始的时候，就因为粉丝功能引起了争议。片方在做出正统认定时，将任嘉伦的号召排在了前面，杨颖的号召在后。在此之前，因为粉丝功能，战火连连。杨颖庞大的粉丝群，连给他发消息的机会都没有。狂热者也经常面对工作室，但没有获得一流的成绩。这一次是在网上说画面变成了即将开播，而杨颖则是又一次通过任嘉伦的粉丝方式进行了抱怨。自从上次粉丝风波以来，杨颖的粉丝们都默认两人是平等的，而任嘉伦的粉丝则抛出了很多截图，暗示任嘉伦在节目宣传中经常在杨颖面前喊话、导演以及多样化的社交账号。所以，任嘉伦的狂热分子坚持他的作用，对杨颖狂热分子的很多行为已经看破了。两个狂徒之间的战争再次升级，粉丝们开始吐槽任嘉伦的魔改，包括剧情。在接下来的几年里，粉丝功能的问题屡屡引起明星粉丝的争议。但事实上，造成这种场景的主要原因是巨生日庆典的悖论，而巨生日庆典必须在推广系统期间下达清晰的命令。我同意，艺术家合作系统的每一个组成部分都在他们决定进行类似合作之前被提及。所以，无论谁是主要的，谁是次要的，合作最好在每个事件得到踏实达成。对于这些问题，工作室和团队必须尽快提供证据，因为狂热者引起了争议。当时，杨颖的粉丝一直在粉丝功能问题上做文章，但工作室却毫无征兆的让粉丝为粉丝功能而战。面对这些问题，狂热分子反而变成了机器人类。每个人都在不了解内部故事的情况下争论，到头来被冤枉的还是狂热分子。
。我希望所有组建中的团队都可以在第一个区域有效的引导狂热分子，并避免这些问题。影响不佳